See how much he loved him, the people said. John 11, 36, Good News Bible. Blessed everyone and welcome to our live stream. Again, this is your brother in Christ, Jose Runiboy Perez Cariaga. Muling bumabati ng isang mapagpalang araw, mapagpalang umaga, o mapagpalang isang pagpapala. Kung anong oras, anong araw, Anong panahon man ninyo panunuorin ang live stream na ito, ang video upload na ito? Sana ang pagpapala ng Panginoong Diyos ang suma sa inyo, kagaya ng suma sa amin naman. Kailingan po namin na sana magamit ang broadcast na ito at ang election na ito sa ikapagpapatatag, kapagpapatibay ng pananampalataya ng bawat isa na siyang adhikain, na siyang pinangarap natin. Kaya nga sabi natin noong una, isa siyang mapangarap na adhikain but we're still trying to do that. Ang ating pong reading ay nababatay po sa ating Leksyon nung nakaraang linggo, Does Jesus Care? In Making the Invisible Visible Part 21. At ipinakita natin na sa panahon ng pagluluksa, sa panahon ng kahirapan, sa panahon ng grief, pinakita natin that whenever a friend's in grief or a friend is in grief, either that grief is because of long <clears throat> na sickness or di kaya ay death of a loved one or di kaya ay impending kasi alam natin talaga. Does Jesus care? At pinag-uusapan nga na po natin yan through Lazarus, through the life of Mary and Martha. At nakita natin that Jesus can feel our pain. Hindi niya sila nirebuke when they started pouring out their emotions. When they started blaming him indirectly you know? uh, buhay pa sana si bunso kung andi dito ka uh, Lord o oh, Panginoon kung dumating ka sana sana buhay pa si bunso sana hindi namatay si bunso so nararamdaman niya yung ating grief at naiintindihan niya that when we are grieving kapag ka namimighati tayo kapag ka nagdaramdam tayo na ipaparating natin ang iba kasi naturuan tayo na hindi pwede magsalita against or ilabas itong mga feelings and emotions sa to Pero yung outpouring ng magkapatid, talagang inilatag nila ng diritsahan. Kaya nga siguro close friends sila. Kaya nga siguro magkakaibigan sila. Kasi kaya nilang sabihin sa isa't isa ng harap-harapan. Yung kanila mga nararamdaman. Yung pagkawala ng isang mahal sa buhay. So, he empathizes with us. Kung mayroon may isang bagay na ipinakita sa atin yung Does Jesus Care? using Lazarus, using the death of Lazarus, and using the emotions of the sisters, Mary and Martha, ang makikita talaga natin na nakita ng lahat-lahat ng mga taong naka, nakakita, nakasaksi. Yan. Is that, see how much he loved him. See those tears. See, hindi niya Itinago yung kanyang emotion. Si umiyak siya. Si hindi siya talaga mahina. Kasi ang iba, ang bunga kala is, oh, wag kang iiyak. Para kang hindi lalaki. Mga ganun. So, what we have made noong sa una, last week natin, Invisible, Visible Part 21, is that na ipakita natin, we are, were able to make it, visible that Jesus empathizes with us. He can see our grief, our pain, and yung anxiety that bothers us on end. Nakikita niya yan. At kaya niyang dalhin tayo. Kaya niyang isuot ang, kanyang, ang ating mga sapatos, so to speak. This morning, pag-uusapan natin, what about our pride. Ano may mangyayari if yung human pride naman ang pag-uusapan natin? What if yung ating human pride has been crushed, trampled, stripped, removed? Does Jesus care? Ano mangyayari kaya kung yung dignidad natin bilang mga tao, human dignity, yung karapatan natin bilang tao, 
I violated, trampled, stripped to the core. Or di kaya ay itinuring tayo na halos non-existent. Itinuring tayo na walang karapatan. So, tinanggalan tayo ng karapatan, dignidad, value, halaga. Does Jesus care? Marami sa atin sa panahon natin ngayon, isa sa pinakamalaking issue talaga ay yung karapatang pantao. Isa sa pinakamalaking issue talaga, lalong-lalo na ang mga henerasyon ngayon, ang sasabihin kapag ka may, may isang bagay, you are invalidating my feelings or you are invalidating yung uh, hindi lang self-validation, kundi self-entitlement. Siguro, yan siguro ang isang tatak ng hindi na ng, ng mga millennials, kundi isang tatak ng Gen Z, yung karapatan nila. Na-entitled sila in so many things at kapag nagsalita ka ng bagay na against na sa kanila, ang feeling kaya agad is you're invalidating something that is valuable to me. Invalid, in value. So tinatanggal mo yung value ng isang bagay. Kaya tingnan nyo natin, what is human dignity? Yung karapatan, yung halaga ng pagkataon natin ay hindi lang vinayolate, hinapakan, kundi tinanggal talaga, strip to the core kung tawagin sa English. Does Jesus care sa mga pagkakataong kagaya kaya nito? Tinignan ko sa human rights career. Sabi niya, ang human dignity at its most basic, yung pinakapaya, pinakabasic pa lang, is the belief, yung paniniwalang lahat ng patao, all people hold a special value, mayroong special na halaga. That is tied solely to their humanity. Sa ating pagkatao talaga, may halaga. May halaga ka. Bakit tao ka eh? It has nothing to do with their class. Walang kinalaman yan. Bagamat yung higher class looks down doon sa lower class. Tawag natin magkaminsan, di ba? Mata pobre. Has nothing to do with the race. <clears throat> Kagaya nung una, yung unat tsaka kulot, yung itim tsaka puti. Has nothing to do with gender. Babae tsaka lalaki. To be exact, dalawa lang naman talaga yan eh. Gender. Religion, ah, ganito kasi kami, ito kasi pananampalataya namin. Or, ito kasi pananiwala ko. And, kung hindi nyo alam na, atheism is a religion in itself. So, kung gusto nyo pag-aralan yung salitang religion, go for it. At mapapatunayan mo, even atheism is a religion in itself. Hindi rin batay sa abilities. Oh, mas mahalaga, mas maraming, mas maraming abilidad. Remember the five talents? Five, tapos yung one talent man. Um, lahat sila may roong abilidad. And yung pagkatao natin ay hindi nababatay sa ating abilidad. Yun nga lang, sa human standard talaga, kung mas maraming abilidad, mas maraming abilidad, parang mas mahalaga kaysa sa kunti o isa lang ang abilidad. Or itong matindi, ano, any other factor, ano mang bagay, than them being human. Kung ang pagbabatayan mo ng kahalagahan ng pagkatao ay alinman sa mga nabanggit or hindi isa sa mga nabanggit, then hindi mo naiintindihan yung kalagahan ng isang tao. Human dignity. Isang bagay, pati tinignan ko yung UN na deklarasyon noong 1948 pa lang. So, dignity, andyan lahat-lahat yung mga bagay-bagay or karamihan sa mga bagay-bagay na binabanggit natin. Ulitin ko, tinignan natin yung galing sa Stanford Cyclopedia of Philosophy, yung Declaration of Human Rights. Uh, kasama dyan yung ICC. At nakita natin, yung unang tatlong salita 
Tatlong salta. Hindi unang tatlong salta. Yung unang tatlong phrases na lang gamitin ko. 1948, then 1966. Yung sa, uh, sa ibang ibang mga mga bagay na to. Ito ang nabasa natin. Sinasabi niya sa Declaration of Human Rights sa kanilang preamble, it is inherent ang human dignity. Yung karapatan, yung dignidad, yung kahalagahan ng isang tao ay inherent. Ibig sabihin nakapaloob sa kanyang pagiging tao. Nakapaloob kapag katao ka, may karapatan ka. Kapag katao ka, may halaga ka. Kapag katao ka, mayroon kang ganito na value. One. Ang pangalawa ay yung phrase na equal and inalienable rights. Equal patas. Inalienable hindi pwedeng tanggalin. Di ba? Inherent, inalienable. Inherent, kaakibat, kasama. Equal, pantay. Inalienable, hindi mo pwedeng tanggalin ang karapatan na yan. Sa kanino? Sa all members of the human family. Sa lahat-lahat ng mga or ng sangkatauhan. So, ang human dignity, ang pagpapahalaga, ang halaga ng isang tao, ay hindi nababatay sa kanyang kulay, hindi nababatay sa kanyang kakayahan, hindi nababatay sa kanyang kayamanan, hindi nababatay sa kanyang kasarian, sa kanyang pananampalataya, sa ano pa mang bagay dahil ito ay innate, natural ito, kasama ito sa pagiging tao natin. Interesting. Tinignan pa rin natin, bakit kaya ganito na lang pagpapahalaga sa tao? So, laliman natin ng kaunti. Political point of view, social point of view, and then uh, psychological, emotional, philosophical. Andiyan na po, ano, naibigyan na natin. Pasukin nga natin ng kaunti yung religious point of view kung pagdating naman sa human dignity. Ano ibig sabihin nito? Yung mga kasabihang sagrado talaga ang buhay. Life is sacred. O yung mga kasabihan na it is the manifestation of the divine. Yung life daw ay pagpapakita ng hindi nakikita or manifestation. Ito yung pagsasalarawan ng divine, ng mga Diyos. Sa polytheistic religion, magkaiba kasi yung Eastern tsaka Western or Oriental philosophy at tsaka yung Western philosophy on a lot of things. At kasama dyan yung how we view self, how we view life, how we view dignity. Dito, magkikita natin, even in religious point of view, yung monotheist tsaka yung polytheists. So, magkikita natin itong mga bagay na ito. So, ano kaya naging basihan ng human dignity? Ano kaya ang basihan ng pagpapahalaga sa karapatan, pagpapahalaga sa pagpapakatao, pagpapahalaga sa isang tao? Kung ito ay innate, inalienable, tsaka equal. Maaari kayang dito nababatay? Bagamat uh, tinanggal natin yung iba doon, kundi kinuha lang natin yung isang, yung isang line doon sa Genesis. Kamanatang 1, talatang 26. Nung sabi ng Panginoong Diyos na may lalang, plural, nung sabi ni Elohim, <clears throat> ni Yahweh, na let us make man in our image, after our likeness. Ito kaya ang batayan? Kaya tama yung manifestation of the divine na sinasabi ng mga polytheistic religions. Ano? Because God wanting to show himself, manifested himself. Or what is like to be God? What is, what is it like to be part ng, ng ganong bagay, ano? ng ganong mindset, ng ganong pagkakaintindi? What is God like? When God made us in his own image, in 
their own image, then part of the divine kabahagi tayo. Yung pagkatao natin, kaya nga sakra, holy, holy. Kaya nga life is sacred, kaya sagrad talaga yung buhay. Kasi alam natin na bukod tangi ang Diyos ang nagkaloob dito, bukod tangi ang Diyos ang may bigay nito, and a lot of things. Ang lalim pagkatitinan natin maigi, ano? So, so, ito yung basihan. Bakit equal? Kasi isang Diyos ang lumalang sa atin. Bakit inherent? Kasi sa imahe ng Diyos or sa likeness ng Diyos, tayo nila lang. Bakit inalienable? Kasi hindi mo pwedeng alisin yan para sa lahat ng mga nila lang, taong nila lang ng Diyos. Kaya tingnan nyo maigi yung verse 27. <clears throat> so God created man in his own image. Yung isa is, let us make. Gagawin pa lang. So sa 27, done deal. So nila lang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling wangis. Tingnan nyo maigi. Ayon sa wangis ng Diyos tayo nila lang. So yung inalienable, yung equal yung pagiging inherent na right natin, na, na dignidad natin, is there. In the image of God, He created Him. Sinasabi pa lang doon na kay, kay Adam. Pero itong susunod na versikulo o susunod na mga salita, male and female, dalawa lang talaga, male and female, He created them. Kung titignan natin maigi and then magiging open-minded and open eyes, hindi lang nakatapa uho, the first human rights advocate will be God. And the first proponent for human rights will be God because God created us in His own likeness. Ganun lang yung kadali. At maaaring ito nga ang basihan kung makikita nyo yung lalo tigit yung mga preamble even in the US yung preamble ng, ng, ng America na magkaminsan we look, uh, look to the West at hinihintay natin ano ang gagawa ng mga to And so promulgate this constitution Still nag sila doon sa divine providence. Inilalagay nila ang Diyos doon sa, sa pag, paglagay nila ng kanilang constitution. Kahit na sa preamble din ng Pilipinas. We, the sovereign Filipino people, imploring the aid of divine providence dati. 71, 73, 35. Constitution natin. Dito sa 86, Holy God ang kanyang ginamit. So, ang first human rights advocate, yung chapter ay Article 4 natin, yung ating Bill of Rights. Ano? So, it must be God. Ang pinagkunan natin, He is the first advocate para sa karapatan natin, para sa human dignity. Wala na tayong makikitang higit doon. Kaya, papasok na naman tayo sa what if, what if na yan. Bradron kung siya nga ang first human rights advocate or siya ang unang-unang proponent for human dignity. Pwede ba natin siya akusahan na sasabing, Teka muna, ay why is he so unjust, unfair, and a bigot? Whew, a bigot ano? Para lang na ginagawa natin or nagiging mouthpiece ako ngayon ni, ni Mary and Martha. No? Na kaya kong sabihin yung mga bagay-bagay na ayaw sabihin. Can we accuse him? And dahan-dahanin natin yung pagiging unjust. Di ba? He's just, loving, and just. Ah. Sa so 1 John, he's loving and just to forgive us from all sins hindi rin siya unfair. By God o bigot, kung sabihin ng iba, uh, hard-headed, ano? tapos parang hindi na talaga pwedeng mabago. Ginamit natin yung mga, mga terminong ito para lang maintindihan natin yung sabi nga nila. 
yung emotional aspect. Could he? At sasabihin ko, on what basis? Maari ba siyang unjust, unfair, and by God? Because he only created two sexes. Ayon sa ating nabasa. Ay, paano naman po kami? LGBTQ++ or queer. And, uh, ngayon, ito na yung hindi mo na sila pwedeng address ng he and she, kundi they. Magre-reklamo na kapag ka gumamit ka ng he and she. So, paano tayo magtuturo ngayon ng English? Ah, hindi niya ramdam. O ngayon, sasabihin nila na pabayaan lang natin ano, yung natural process. Pero gusto na ngayon, even sa Amerika, na habang nasa sinapupunan pa lang, magtag na ng kung ano-anong mga bagay-bagay para malaman kung ano ito talaga. Hormones. Mag chromosomes and things. Teka muna. Can one say because nagawa na siya, lumabas na siya na ganito, Lord, I decided na I am female. Or I decided that, uh, that I am a male. Hindi eh, nagkagulo na ng maigi, ano? Or could we accuse him to be unjust, unfair, and bigot because he gave laws? At hindi lang Torah, Tanak, hindi lang yan, kundi every religious group institutions na na-established ay mayroong mga batas at ibinabalik nila ang batas na yan na ang main source ay yung first human advocate, human rights advocate. And now, can we accuse him? Nasasabing, you have given us freedom, yet nagbigay ka ng mga guiding principles and when we violate those principles, mapaparusahan kami. Nagiging magulo yata masyado ang buhay natin. Kaya yung human dignity tuloy, hindi mo malaman na yung isa will take human life because according exercise ng life because according to God's law, he could live this way and that way. Pareho yan. One accusing the other. Oh, masalimuot. Kaya kaya natin ito. Sabi ko nga, isang mapangahas na pag-aaral itong making the invisible visible. Paano natin may pakitang God is still just, God is still fair, and God doesn't change. Immutable. But God's love is that great. Tuloy po tayo. Hindi lang siya nagbigay ng laws. But out of those laws comes religion. Napapansin ninyo, mula sa mga batas na yan, natatag ang mga pananampalataya. Ah. Dahil sa mga pananampalataya yan, nagkaroon ng iba't ibang divisions, revisions, interpretations, and everyone claiming to be a proponent of God. Everyone to claim me to be representing God. So, ma-accuse ba natin siya na he is unjust, unfair, and bigot? Kasi being God, ang sabi nga ng iba, what if God is a she? Yan, sinagot ko na po yan. Hindi ko na uulitin ano ang sagot dyan. Yan, sinagot ko na po yan. Kahit na philosophical point of view or saan mo mang view, Intindihin, ano kaya kung ang Diyos ay babae? Hindi natin siya i-address na ama, kundi ina. Uh, marami pong pakahulugan yun. Kaya ginamit that God is a father and a male figure in so many ways. Philosophical po na pag-aaral. Pero sinagot na po natin yan sa ating mga earlier na mga broadcasts. Isang bagay pa is that siya lang ang bukod tanging nagbigay ng written revelation. Oh, for all scripture is God breath or inspired by God. Yan ang claim ng mga religion in Christianity and Judaism. Ano? 
na this is what God gave based sa kanyang limited revelation. Ngayon, ano na natili ay yung ating revelation. Written. So, ano kaya kung <laughs> dito natin gawin ngayon? Ano kaya yung kung yung mga advocates na tinatawag o yung mga nagtatanggol o yung mga nagsasabing sila ay mga makadiyos or malitag yung kalikutan natin, the proponents for God or yung mga kabilang sa institutions of God, ano kaya kung sila mismo ngayon fail to deliver? Or di ka na, kaya ay yung proponents become opponents of God. Or they, dahil sa kanilang pagtatanggol sa Diyos, they become violators against human rights and against human dignity. Ano mangyayari sa atin? Is it a possibility? Um, making the invisible visible and on, mahihirapan kaya tayo? And dahil dito sa mga advocates ito o sa mga proponents for God at sa mga institutions of God, nagawang mga institution na ang, ang balakin is para ipakita what God is, making the invisible God visible through their institutions, religious institutions, na naging sanhip, to accuse God. Marami nagsasabi na they were driven away by this church. They were driven away by that kind of church, by this kind of people. Could, because of their non-delivery or the, because they failed to deliver, we accuse God. He is unfair, unjust, and bigot. And ang iba, to some extent, they deny even God's existence. Walang Diyos. Kasi kung may Diyos, di, sana hindi niya pinabaya ang nangyari sa atin ito. Walang Diyos. Kasi kung may Diyos, di, di sinsana, di hindi niya ginawa ang miserable kalagayan na kagaya dito. This and that and a lot more. Kaya, isang mapangahas nga pong pag-aaral itong tinatahak natin. At kagaya ng sinabi na, uh, ng inyong lingkod noong una, samahan po ninyo ang, ang inyong kapatid sa pag-aaral natin ito na tingnan ang mga patunay hindi nababatay sa tradisyon na kinagisnan natin, anong pananampalataya man or anong particular denomination man ang pinanggagalingan mo, kundi let's take the written word, yung mga bagay-bagay na itating natin as is. Hindi yung proprotektahan ko. Ito kasi tinuro ng mga ninuno ko. Not so. Let's first look. Parang kita natin, maintindihan natin yung human rights, human dignity. Sa religious point of view. Kung titingnan natin yung center of religion. Isang word. Ah, oh, hindi. Hindi yung iniisip nyo. Hindi yung Roma. No, no, no. no not, not that. Kung ang center of religion, it should be Jerusalem. Hindi hindi yung iniisip nyo kung saan na yung capital ngayon. Hindi, hindi rin yung Utah. Hindi rin Pilipinas. <laughs> hindi rin sa Davao. Basically, na. Okay. Ang center of religion, kung titingnan talaga natin, is Jerusalem. Dahil ang lahat ng mga monotheistic religions, yung naniniwala sa si isang Diyos, Ang sentro niya talaga at ang pinag-aawayan talaga ang Jerusalem. Nakailang crusades ba from the west going to the east para bawiin ang Jerusalem? Kasi nga ito yung sentro dapat ng, ng pananampalatayang Kristiyano, Kristiyanismo. Kaya gusto nila na yung birthplace, gusto nila yung, yung mga bagay-bagay that involves Christianity. Balikan, kunin. Yung nga lang hindi makuha-kuha. So yung mga crusades na tigil, yung pagdanak ng maraming dugo, ando doon. Christianity is one. Muslim is also a monotheistic religion. 
Bakit nakasentro naman sa Jerusalem? Akala ko ba ang mga Muslim uh, sa mga Arab countries ay hindi. Uh, nakakalimutan nyo yata saan matatagpuan ng Kaaba. Saan ko sila gumagawa ng pilgrimage? It's still there. Doon pa rin. Isang bagay pa, Judaism. Why? Kasi ang templo at even yung remnants ng templo na yan. Yung tawag natin ngayon ay Wailing Wall. Kasi part of that, kung saan I myself could say this with pride, one of my friends or my friend Randy Elliot, when he visited Jerusalem, Inilagay niya talaga at sinabi niya sa akin, Ronnie, inilagay ko ang I have put your name and your family. At isa sa mga nakasiksig doon sa cracks ng temple walls. Yung pangalan ko at pangalan ng mga pamilya ko. Pangalan ni, ni Cynthia, pangalan ni, ni Balong, pangalan ni Chayi. <laughs> ni Jean and ni Ray is there. Nasusulat. So, having said that, tuloy natin, lahat ng monotheistic religion, talaga, ang sentro niya is Jerusalem. So, kung titignan natin maigi, from the written also, na mga written revelation, gamitin natin ang Psalm. Sa Psalm 22 verse 1, David said, I was glad when they said to me, let us go to the house of the Lord. So, bakit ba tinawag na house of the Lord? Because the temple, wala pang templo noon. I mean, nando in existence pa ang templo noon. Where the Shekinah of God, tabernacle pa lang pala. Um, gamitin na natin yan. The place of worship. The tabernacle, the holy tabernacle is where um, doon din ginawa kasi at hindi allowed si David to make the theme a temple kaya yung anak niya ang, ang gumawa. Pero lahat ng preparations inihanda ni David. But David said, I was glad when they said to me, let us go to the house of the Lord. Meaning, yung tabernacle Tahanan ng Diyos. Sapagkat His presence is there. Gan were the days na ando doon yung pillar of cloud at saka yung fire kung gabi, pillar of cloud kung araw. Na siya naging guide nila from the time they were delivered. Exodus time, ano? Yet, having said that, also, during the Babylonian captivity. Five, from 606 hanggang 539, kamo na lang. Wherein, ang mga Hudyo were taken out from Jerusalem and were brought this dispersed. In so many places, may mga Hudyo noon in dispersia. May this. When he said, by the rivers of Babylon, where we sat down and there we wept when we remember Zion. At isa sa mga bagay na makikita natin talaga kung paano yung longings, yung paano yung kagustuhan nila, is in verse 6. And he said, let my tongue stick to the roof of my mouth. If I do not remember you, O Jerusalem, if I do not consider or set Jerusalem above as my highest joy. Wow! Sentry talaga siya. Kahit nasa malayong lupain na sila, still looking forward, Jerusalem is my highest joy, Christ possession. What if Jerusalem fails to deliver? Or, ipas na natin, Jerusalem failed to deliver. Kaya nga, the temple was destroyed by Titus the Little noong 70 AD. 
what if Jerusalem become a center for violations against human rights, against human dignity, against social and religious justice, ano yan eh? kasi against ginamit ko, or social and religious injustice, like you center in Jerusalem, ano pwedeng gawin? Ang mahirap nito is that nakikita natin that the love of God, which is invisible, hindi na natin makita ang visible kasi yung proponent ang nakikita natin at ang higit na mas maingay ay yung mga gumagawa nakikita natin. So hindi na natin nakikita yung essence of the love of God na inilagay niya when He created us according to His image, when He made us. What we focus now is yung violations, yung people who failed to hold on to what God initiated. So, magiging mahirap masalimuot na pag-aaral, pero ipapakita po natin at pag-aaralan po natin that even in this, the love of God can still be seen, can still become very visible. At yan po ang pangako nating pag-aaralan next week. And papasok na naman tayo pagkatapos nito ng month na ng August. Pauna na nga lang po. August will always be Preacher's Appreciation Month. At paunang bati na muna, bagawin may isang linggo pa, uh, tayong pagsasamahan sa, sa buwan ng July. But, una na nating batiin ang lahat-lahat ng mga Preacher's ng Happy Preacher's Month para next month. Again, sa pag-aaral na to, Salamat po sa pagsama sa akin. Sana samahan niyo ko next week para makita natin ang lahat-lahat ng mga bagay-bagay na ito. Does Jesus care? And does Jesus care about human pride and human dignity? May nakanda na po tayo mga leksyon para dyan. Muli, salamat sa pakikinig at salamat sa pagsama.